ఒక పార్టీ ఏమైపోతుంది అన్న ఒక పరిస్థితి వస్తుందన్న రోజు ఊహించారా ఎప్పుడైనా నేను ఎన్నడూ కూడా అనుకోలేదు ఇది మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఇందులో తప్పనిసరిగా ఒకసారి అప్ డౌన్స్ వచ్చిన సెవెంటీ సెవెన్ లో మీకు తెలుసు యావత్ భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ తుడిచిపెట్టుకోపోయినా మళ్ళా ఎనభైలో మళ్ళా కాంగ్రెస్ గెలవడం జరిగింది అఫ్సలుడు మీద కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే అసలైన సిసలైన కార్యకర్తలను పక్కకు పెట్టి నిన్నగాక మొన్న పారాషూట్ వాళ్ళకి నేను టికెట్ ఇయ్యాను అని రాహుల్ గాంధీ గారు బహాటంగా ఢిల్లీ ప్లీనరీ సెషన్ లో చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది పారాషూట్లకే నువ్వు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుండ్రు ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ కు అన్యాయం జరుగుతుంది అనేది తేలిపోయింది మొన్న ఎన్నికల్లో మీరు చూడండి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది మంది ఓడిన వాళ్ళకి టికెట్లు ఇవ్వచ్చు అండి చెప్పండి మనుషు లేరా ఎంతో మంది ఉన్నారు చాలా వచ్చినాయి రెండు వందల పైన వచ్చినాయి అయినా నాటువంటి వాడు టికెట్ కు అప్లై చేస్తే నా పేరే హైకమాండ్ దగ్గర పోలే ఇంతకంటే దురదృష్టమేం కాదు కాదు మీరే హైకమాండ్ డైరెక్ట్ ఉంటారు ఉత్తరాలు రాయాలన్నా సోనియా గాంధీని కలవాలన్నా అవసరమైతే మీరు అప్పట్లో గోడలు దూకి కూడా హైకమాండ్ కలవడానికి వెళ్తారే మీకే టికెట్ లేకపోవడం అంటే టికెట్ అంటే ఎంత కాన్స్పిరసీ జరిగింది అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే నేను ఎన్నడూ అనుకోలే నా పేరు నేను ముందు అప్లికేషన్ పెట్టిన కాబట్టి నాది కన్సిడరేషన్ నేనేమంటున్నా నాకు రాకపోయినా బాధపడ కానీ పేరు పంపలేదనే బాధ నాకు మనసులో బాగా బాగుంది మీరు రాజ్యసభ సీనియర్ రాజ్యసభ సభ్యులు మాజీ పీసీసీ చీఫ్ అలాగే ఇంకో మాజీ పీసీసీ చీఫ్ కూడా చివరి నిమిషం దాకా టికెట్ డౌటే మరి అసలు ఏం జరుగుతుంది పార్టీలో ఏం లేదండి ఒక ప్లాంట్ ప్రకారంగా నా ఉద్దేశం లేదంటే ఏమన్నంటే మేము సర్వే చేసినాం ఈయన గెలవడు ఆయన గెలవడు అని ఇది ఓవరాల్ గా చెప్పేసి హైకమాండ్ ను మిస్లీడ్ చేశారు ఇంకా మీదకి వెళ్ళి ఢిల్లీలో ఆయన ఉన్నాడు కొప్పుల్ రాజు గారు వారు కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేస్తారు ఇతర పార్టీల వాళ్ళను ఇతర నాయకులను కల్పిస్తాడు కానీ ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నాటువంటి వాడికి ఐదారు నెలల రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ లేదు నేను అనేది ఏంటి కాదండి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు తెలియదా ఇప్పుడు విహెచ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ కార్యకర్త ఎంత ఇంపార్టెంట్ నాయకుడు ఆయన తెలియాలిగా పార్టీ అధ్యక్షుడుగా కొప్పుల్ రాజ్ చెప్తానో లేదా నేను చెప్తాను ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం లేకపోవడం ఏంటి దానికి కారణం ఒకటి ఏంటంటే ఆయన రావడం రావడం తోటి ఒక మైండ్ ఎట్లా చెడు కొట్టిందంటే హీ వాంట్ టు మేక్ ఏ న్యూ టీమ్ మీరు చూసారుగా కొత్త టీమ్ లో ఎటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన ఏమో జూనియర్స్ కం సీనియర్స్ ను కలిపి తీసుకుపోతా అన్నాడు కానీ ఈయన ఏం చేసిండు ఈయన కొత్త కవిత్వం మీరు చూడండి ఆయన ఎవరు రోహిత్ వేముల సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పిల్లాడు చనిపోతే రెండు సార్లు రావచ్చు అండి నేను అనేది ఏంటంటే రాహుల్ గాంధీకి మిస్లీడ్ చేసి పాపం రాహుల్ గాంధీ మంచివాడే కానీ వీళ్ళ నమ్మేను వీళ్ళు ఏది చెప్తే నిజమే అనుకున్నాడు అన్ని బాగా జరుగుతుందని అనుకున్నాడు కానీ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన అప్సెట్ అయిండు